ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம க்ரியாலிட்டி அண்டர் த்ரீ த்ரீ டி பிரிண்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பிரிண்டர் நான் வாங்கி டூ இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு டூ இயர்ஸ் இது வந்து மார்ச் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் ரிலீஸ் ஆன மாடல் நான் வந்து மே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வாங்கினேன் இப்போ மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆகுது இந்த பிரிண்ட் இந்த பிரிண்டர் வந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அதாவது டூ இயர்ஸ் யூசேஜுக்கு அப்புறமும் பிரிண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இது வாங்கலாமா வாங்க வேணாமா ஒர்த்தபுலாக ஒர்த்து இல்லையா அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி த்ரீ டி பிரிண்டர்னால் என்னென்ன சில பேருக்கு தெரியும் சில பேர் தெரியாது அதனால் தெரியாதவங்களுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் என்னென்ன சொல்கிறேன் இப்போ இது வந்து ஹெச்பி சாதாரண கலர் பிரிண்டர் இது பார்த்துருப்பீங்க பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து நம்ம பேப்பர் வச்சோம்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் செகண்ட்ஸில் ஸ்கேன் பண்ணுறதோ இல்லை ஃபோர் ஃபைல் என்ன ஃபைல் கொடுக்குறோமோ அது வந்து பிரிண்ட் ஆகி வெளியே வரும் த்ரீ டு ஃபோர் செகண்டில் இதில் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கலர் இது ஒரு பூ பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இது வந்து டூ டைமென்ஷனில் பிரிண்ட் ஆகும் இது எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு டூ டைமென்ஷனில் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு நம்ம வந்து இதை தொட்டு பார்த்தா வந்து உணர முடியாது என்ன இருக்குன்னு நம்ம கண்ணால் பார்த்தா மட்டும்தான் என்ன ஏதோ பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு தெரியும் இது சாதாரண டூ டைமென்ஷனல் பிரிண்ட் சாதாரண கலர் பிரிண்ட் இதுவே த்ரீ டி பிரிண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்புறம் ஜெட் ஆக்சிஸ் வெர்டிகலாக மூவ் ஆகும் இப்படி மூணு ஆக்சிஸ்லேயுமே மூவ் பண்ணி ஃபிலமெண்ட்டில் பிளாஸ்டிக் ஃபிலமெண்ட்டில் ஸோ இது தான் இந்த த்ரீ டி பிரிண்டர் ஃபிலமெண்ட்டு இந்த மாதிரி இந்த இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ் இருக்கும் இந்த டியூப் இது வந்து இந்த டியூப் வழியாக பாஸ் ஆகி இங்கே ஹீட் அண்ட் ஹாட் அண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ஹீட் ஆகி இந்த மெல்ட் ஆகி இந்த நம்ம என்ன கோட் கொடுக்குறோமோ அந்த ஜி கோட் படி பிரிண்ட் ஆகி இதுவாகும் இது வந்து பிரிண்ட் த்ரீ டி பிரிண்ட் பண்ணது தான் தெரியும் ஒரு போர்டு த்ரீ டைமென்ஷனில் பிரிண்ட் பண்ணது இதுதான் வந்து சாதாரண பிரிண்ட்டிருக்கும் த்ரீ டி பிரிண்ட்டிருக்கும் எல்லாம் வித்தியாசம் அது த்ரீ ஆக்சிஸில் மூவோ அது டூ ஆக்சிஸில் தான் பிரிண்ட் பண்ணும் இப்போ எண்டர் த்ரீயோட காம்பனன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் மொத்தம் வந்து நாலு ஸ்டெப்பர் மோட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எண்டர் த்ரீக்கு ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது எக்ஸுக்கு ஒன்று இங்கே பின்னாடி இங்கே ஒய்க்கு ஒன்று ஜெட்டுக்கு ஒன்று அப்புறம் இந்த எக்ஸ்ட்ரூடர் இந்த ஃபிலமெண்ட்டை வந்து இந்த நாசலுக்கு புஷ் புஷ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபிலமெண்ட் ஒரு மோட்டர் சாரி மோட்டர் ஸ்டெப்பர் மோட்டர் நாலு ஸ்டெப்பர் மோட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மூணு என் ஸ்டாப்பு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என் ஸ்டாப்பு ஒய் ஆக்சிஸ் என் ஸ்டாப்பு அப்புறம் ஜி ஆக்சிஸ் என் ஸ்டாப் மூணு மூணு என் ஸ்டாப் மூணு என் ஸ்டாப் எதுக்குனா வந்து அதோட பொசிஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கு தெரியறதுக்காக அப்படி முட்டோடனே அங்கே நின்றும் இப்போ மூணு ஆக்சிஸுமே இப்போ நம்ம ஹோம் கொடுத்தோம்னா இதில் வந்து முட்டிட்ட பிறகு அதோட கரெக்டான பொசிஷனுக்கு வந்து நின்றும் எண்டர் த்ரீயோட மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் அதுதான் நாசல் டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா வந்து டூ டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ஹீட் ஆகும் இந்த முனையில் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ஹீட் பெட் ஹீட் பெட் இதுதான் ஹீட் பெட்டு ஹீட் பெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒன் டென் டிகிரி வரைக்கும் ஹீட் ஆகும் இப்போ எதுக்கு இந்த ரெண்டு டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இது ஹீட் ஆனாலே போதுமே இது எதுக்கு பெட் எதுக்கு ஹீட் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில மொத்தம் வந்து முதல்ல ஃபிலமெண்ட்ஸ் பற்றி சொல்லிடுறேன் ஃபிலமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இல்லை காமனாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஃபிலமெண்ட் தான் பிஎல்ஏ பாலி லாக்டிக் ஆசிட் அப்புறம் ஒன்று வந்து ஏபிஎஸ் அக்ரிலோ நைட்ரில் பியூட்டாஸ்டைரின் அப்படின்னு ரெண்டு ஃபிலமெண்ட் சொல்லுவாங்க பிஎல்ஏ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஆர்கானிக் கெமிக்கலோட வேஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கார்ன் அப்புறம் சுகர் கேன் அப்படி அப்படிப்பட்ட மெட்டீரியல்ஸோட வேஸ்ட்லேருந்து தயாரிக்கிற பிளாஸ்டிக் அதனால் வந்து அது பிரிண்ட் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு ஸ்மெல் வந்து அந்த அளவுக்கு ப்ளசண்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் க்ளோஸ்ட் ரூமில் கூட பிரிண்ட் பண்ணலாம் அந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎல்ஏல ஃபில பிஎல்ஏல பிரிண்ட் பண்ணுறது தான் ஸ்மெல்லாம் ஒன்றும் வரல டெம் அதே மாதிரி பெட் டெம்பரேச்சர் வந்து தேவையே கிடையாது ஹீட் பெட் டெம்பரேச்சர் டெம் செட் பண்ணி தேவையில்ல இதில் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ தேவை டூ ஹண்ட்ரடோ இல்லை டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா ஒன் நைன்டி டூ டூ டென் டிகிரி செல்சியஸ்க்குள்ளே வந்து ஹீட் ஆகிடும் இந்த பிஎல்ஏ ஃபிலமெண்ட் அது வச்சுக்கலாம் ஹீட் பெட் டெம்பரேச்சர் செட் பண்ண தேவையில்ல அதே ஏபிஎஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து அது வந்து பெட்ரோ கெமிக்கல் வேஸ்ட் வேஸ்ட்லேருந்து தயாரிக்கிறது பெட்ரோலியம்ன்றதால் இப்போ நம்ம ஒரு லோக்கல் பிளாஸ்டிக் இப்போ வாங்கினோம்னா அதை எரிச்சோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்மெல் வரும் பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்மெல் பண்ணவே முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் வந்து ஏபிஎஸ் அதுக்கு வந்து ஹீட் பெட் தேவை அதுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வச்சிங்கனா தான் அது கீழும் பிடிக்கணும் அந்த அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிஎல்ஏ வந்து ஸ்ட்ராங் கிடையாது ஈஸியாக உடச்சல பிரிட்டில் இது அது ஏபிஎஸ் பார்த்தி
ஒரு நல்லா செம்ம ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது நான் டூ இயர்ஸ் ஆகுது இன்னும் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது அதனால் ப்ரிண்ட் குவாலிட்டி வந்து பாதிக்கும் ஜி ஆக்சிஸ் கொஞ்சம் மக்கார் பண்ணிச்சுனா இப்போ குவாலிட்டி நம்ம இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது லேட்டஸ்ட்டாக ப்ரிண்ட் பண்ணது தான் நல்லா வந்து நான் ஒன்று ப்ரிண்ட் பண்ணுற இப்போ இனிமேல் ப்ரிண்ட் பண்ணுற வீடியோவும் போடுறேன் உங்களுக்கு அதில் நீங்களே செக் பண்ணுவீங்க எப்படி ப்ரிண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறமும் அப்படின்ட்டு நல்ல ஒரு பிகினர் ப்ரிண்டர் வாங்கிட்டு ஒன் இயரில் தூக்கி போட்டலாம் அந்த மாதிரிலாம் ப்ரிண்டர் கிடையாது டூ இயர்ஸ்க்கு இப்போ வரைக்கும் நல்லா இருக்குது நான் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் நான் இதில் என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணேன் அப்படின்றத சொல்கிறேன் இந்த கிரியாலிட்டி என்ட் த்ரீ இந்த த்ரீ டி பிரிண்டர் பார்த்திங்கன்னா இதான் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல் பிகினர்ஸுக்கான அண்டர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ரைஸ் பாயிண்டில் நல்ல சேல்ஸ் ஆகிற நல்ல சேல்ஸ் ஆன பிரிண்டர் இது தான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு நல்ல பிரிண்டர்னு பார்த்திங்கன்னா என்ட் த்ரீ தான் நிறைய யூனிட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோன்னு இப்போ எனக்கு கரெக்டாக தெரியல ஆனால் அதிகமான யூனிட்ஸ் சோல்ட் ஆனது என்ட் த்ரீ தான் இதில் சக்ஸஸ்ஸாக இந்த இவ்வளோ சக்ஸஸ் ஆனதை பார்த்துட்டு அவங்க கிரியாலிட்டியில் வந்து அந்த பிராண்டில் வந்து என்ட் த்ரீ ப்ரோன்னு ஒரு மாடல் ரிலீஸ் பண்ணாங்க என்ட் த்ரீ அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் பெட்டு இதில் ஹீட் பெட் பார்த்திங்கன்னா வந்து நாலு இதில் ஒரு கிளிப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க எதுக்குன்னா இது வந்து கழட்டிக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம்னா ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டர்டியாக இருக்கும் சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரஃப்பாக இருக்கும் இப்போ மொபைல் கேஸ்லாம் பண்ணிங்கன்னா வந்து சரியாக வராது மொபைல் பிளே மொபைல் கேஸஸ்லாம் பேக் கேஸ்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் பிளேட் தான் நல்லாயிருக்கும் அது நீங்கள் கிளாஸ் பிளேட்டும் வாங்கி பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா இப்படி வரும் தனியாக வரும் ரொம்ப ஃப்ளெக்ஸ் ரொம்பலாம் பண்ண முடியாது ரொம்ப எதுக்கு தான் இது ஏன் இப்போ வெளியே எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் வந்து சில நேரத்தில் ஒட்டிக்கு ஒட்டி நம்ம ஏன்னா இது வந்து டக்குன்னு ப்ரிண்ட் ஆகிறது கிடையாது இப்போ நம்ம சாதாரண ப்ரிண்டர் பார்த்திங்கன்னா வந்து பேப்பரில் போட்டோம்னா ஒரு டூ டூ த்ரீ செகண்ட்ஸில் டக்குன்னு இப்படி ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ரிண்ட் வந்துடும் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து மினிமம் ஹவர்ஸ் கணக்கு மினிட்ஸ்லேயும் ஆகும் ஹவர் கணக்கு நாள் கணக்கெலாம் கூட போவோம் நான் என் எண்டர் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஒன்றரை நாள் ப்ரிண்ட் போட்டிருக்கேன் இந்த ப்ரிண்டர்லேயே சூப்பராக வந்திருக்கு ப்ரிண்ட்லாம் ஆரம்பத்துலேயே நான் வாங்கின புதுசெல்லாம் போட்டிருக்கேன் ஒன்றரை நாள் போட்டிருக்கேன் அப்படியே கண்டினியூஸாக போவோம் அந்த மாதிரிலாம் போயிருக்கு அதனால் அது இப்போ போட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோம் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் ஆகி ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து இது டெம்பரேச்சர் டவுன் ஆகிடும் ரொம்ப டைட்டாக இருந்துடும் பெட்லேயே இருக்கும் அதனால் அதை எடுத்து தனியாக எடுத்து நம்ம ரெண்டு பக்கம் இப்படி கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துடும் அதுக்காக தான் இப்படி ரிமூவல் மாதிரி வச்சுருக்காங்க அதனால் ஃபிக்ஸ்டாக வைக்கல அதே இப்போ எண்ட் த்ரீ ப்ரோவில் பார்த்திங்கன்னா வந்து மேக்னட்டிக் பெட்னு சொல்லுவாங்க மேக்னட்டிக் பெட்னா அப்படியே நம்ம இந்த இது கிளிப் இல்லாமல் அப்படியே வச்சுக்கிற மாதிரி வரும் நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் ஏபிஎஸ் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண முடியாது அந்த பெட்டில் அது எயிட்டி டிகிரி தான் தாங்கும் அந்த ஹீட் பெட் அதுக்கு மேலே போனால் க்யூரி எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹீட்டோ மேக்னட்டோ ரொம்ப மேக்னட் ஹீட் பண்ணால் வந்து அது மிஸ்பிஹேவ் பண்ணும் பிஹேவ் கொஞ்சம் ப்ராப்பர்ட்டியே சேஞ்ச் ஆகிடும் அதனால் எயிட்டி டிகிரி தான் அதோட மேக்ஸிமம் அதே நம்ம ஏபிஎஸ் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பெட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரி கிட்டே போவோம் அதனால் அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பவர் சப்ளை இங்கே பவர் சப்ளை வந்து இந்த பின்னாடி இருக்குது இங்கே பவர் சப்ளை இதில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பிராண்டு என்ன பிராண்டுன்னு தெரியாது லோக்கல் பிராண்ட் எஸ்எம்பிஎஸ் தான் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் பவர் சப்ளை மற்ற ஏனெட் எயிட்டு அப்புறம் டிவி டவன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வோல்ட் தான் டுவெல் வோல்ட் பவர் சப்ளை தான் இது என்ன அட்வான்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்ன்றதால பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் பெட் வந்து சீக்கிரமாக ஃபாஸ்ட்டாக அது சீக்கிரமாக டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகும் அண்ட் டிகிரி வந்து ஈஸியாக ரீச் பண்ணுறோம் சீக்கிரமாக ரீச் ஆகிடும் அது இல்லாமல் கொஞ்சம் எல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் எங்கேயுமே வந்து நாலு மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறதால பவர் அதிகமாக போகும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்ன்றதால கொஞ்சம் நல்லா ஒரு பிரிஸ்காக இருக்கும் மிஷின் அதுக்காக அதே டு ப்ரோ வெர்ஷனில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிராண்டட் எஸ்எம்பிஎஸ் நல்லா ஸ்லிம்மாக இருக்கும் சவுண்டு கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி மோட்டர் பொசிஷன்ஸு அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எஸ்டி கார்டுக்கு இங்கே கொஞ்சம் கை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் மெமரி கார்டு போடுறதுக்கு அது ஒரு பொசிஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஃபேன் இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸாஸ்ட் இந்த மதர் போர்டுக்கு ஒரு ஃபேன் இருக்கும் அது மேலே இருக்கனால என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னால் ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரிண்ட்ஸ் அந்த ஒட்டிகிட்டு இருக்க பார்ட்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது இங்கே ஃபில்லாக இந்த ஃபேனில் விழுந்து உள்ளே போய்டும்
அந்த மாதிரி நிறைய ஃபிலமெண்ட்ஸ் வாங்கி வச்சிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி ஃபிலமெண்ட்ஸை பற்றி பேசும்போது பிஎல்ஏ வந்து கொஞ்சம் பிரிட்டில் பிரிட்டில்னும் போது ஈஸியாக பிரேக் ஆகிடும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பாக்ஸில் திரும்பி போட்டு வச்சிடணும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ எண்டர் த்ரீ இந்த இது வந்து ஓல் த்ரீ டியோட ஒரு பிஎல்ஏ ஃபிலமெண்ட் ஒன் கேஜி ஃபிலமெண்ட்டு இது வந்து நான் மேலே மாட்டிட்ட பிறகு யூஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு திரும்பி இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு அந்த பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுடணும் அப்படியே வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த மொனை வந்து ஈஸியாக ஆக்சிஜன் இந்த காற்றோடு ரியாக்ட் ஆகி அப்படி பென் பண்ணிங்கனாவே உடஞ்சிடும் இந்த நான் இந்த பைப்பில் போடும்போதே உடஞ்சிடும் உள்ளே போயிடுச்சுனா அப்புறம் கஷ்டமாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு எண்டர் த்ரீயில் இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ண வீடியோஸ் இப்போ கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்த பிரிண்டரில் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ரிசீவ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ பிரிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே பவர் கட் ஆகிடுச்சுனாலும் திரும்பி பவர் வந்த பிறகு அதுவாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிசீவ் ஆகி பிரிண்ட் பண்ணும் இந்த பிரிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நடுவில் ரெண்டு லேயர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கோடு கோடாக இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பவர் ரிசியூம் பண்ணி தான் பண்ணேன் பவர் நான் பிரிண்ட் பண்ணும்போது பவர் கட் ஆகிடுச்சு திரும்பி ரிசியூம் பண்ணதால் ஒரு ரெண்டு கோடு மாதிரி கொஞ்சம் தெரியும் இந்த பிரிண்ட்ஸ் பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லித்தோ பிரிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இமேஜை வந்து அப்படியே ஒரு த்ரீ டி பிரிண்டாக பண்ணுறது இந்த மாதிரி பிரிண்ட்லாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நான் அடுத்து வர வீடியோங்கள்லாம் சொல்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் அடுத்து வர வீடியோஸ்லாம் வந்து சீரியஸாக போடுறேன் இதோடய ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் வந்து நான் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வாங்கும்போது வந்து அப்போ அமேசானில் இல்லை எண்டர் த்ரீ த்ரீ டி பிரிண்டர்ஸ்ன்னு போட்டாவே மோஸ்ட்டாக இல்லை அப்போ நான் வந்து அலி எக்ஸ்பிரஸில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் அலி எக்ஸ்பிரஸில் டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்னும் போது ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் சம்திங் வந்தது தேர்ட்டீனோ ஃபிஃப்டீனோ அந்த ரேஞ்சில் இருந்தது ஆனால் இங்கே எனக்கு ஷிப் ஆகி வரும்போது கஸ்டம்ஸ் அது இதுன்னு போயிட்டு எனக்கு எப்படி டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்துருச்சு அதனால் நம்ம கரெக்டாக அங்கே அலி எக்ஸ்பிரஸில் ஆர்டர் பண்ணாலும் கஷ்டம் தான் எப்படி வரும் ப்ரைஸ் நமக்கு எவ்வளோ கடைசியாக வந்து முடியும் அப்படின்றது கெஸ்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் பெஸ்ட்டு இப்போ அந்த பிரச்சனை எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா அமேசான்லேயே நிறையா இந்தியாவில் எல்லாம் வாங்கி விற்கிறாங்க இந்தியாவிலே டீலர்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்களே அமேசானில் விற்கிறாங்க பெஸ்ட்டு ப்ரைஸ்ன்னு நான் பார்க்கும்போது நைன்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி கேக்குள்ளே நிறையா இருக்குது நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் பெஸ்ட்டு பை லிங்க்ஸ்லாம் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க 
அதுவும் வாங்கலாம் என் த்ரீ ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிட்ட வருது இப்போ ப்ரைஸ் பாயிண்ட்ங்கன்னா சாதா என்டர் என்டர் த்ரீயே வாங்கலாம் அதுவே பெஸ்ட்டு தான் மொத்தமாக பார்க்கும்போது என்டர் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வாங்கலாமா வாங்க வேணாமான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்கலாம் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இப்போ எந்த ப்ரிண்டரும் வந்து கிட்ட கூட இல்லை கண்டிப்பாக வாங்கலாம் நம்பி வாங்கலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்து நல்லா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இது யார் வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ்னு சொல்கிறத விட ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸே இப்போ நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு விஷயம் வாங்கி தரணும் ஒரு அமௌண்ட் போடுறீங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு கொடுக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த த்ரீ டி ப்ரிண்டர் வாங்கலாம் க்ரியாலிட்டி என்ட த்ரீ வாங்கி கொடுக்கலாம் அவங்க த்ரீ டி டிசைனிங்கோ இல்லை த்ரீ டி மாடலிங்கோ பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா இதில் கண்டிப்பாக அவங்க பண்ணலாம் இல்லை ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறாங்கனா கூட அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு டிவைஸ் செய்கிறாங்கன்னா அதுக்கான ஒரு பாடி பண்ணிக்கலாம் இல்லை என்ன வேணுமோ பண்ணலாம் ஷெல்லு பேக் கேஸ் மொபைல் பேக் கேஸ் அந்த மாதிரி நிறைய எது வேணுமோ பண்ணலாம் அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இந்த ப்ரிண்டரில் எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணுறது என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் என்ன அப்கிரேட் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் நான் வந்து இனிமேல் வர வர வீடியோஸில் போடுற பார்க்குறேன் இது ஒரு த்ரீ டி ப்ரிண்டர் சீரீஸ் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐடியா இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் யாருனா ப்ரிண்டர்ஸ் பற்றி வாங்க போகிறாங்க இல்லை ஆல்ரெடி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நான் ஏன்னா டூ இயர்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் இதில் என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணேன் நான் ஒன்றும் எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது இருந்தாலும் என்னென்ன நான் இந்த இதில் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணேன் அப்புறம் எப்படிலாம் நான் நானும் பிகினர் தான் என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணேன் எப்படிலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணேன் குவாலிட்டியை அப்படின்றத நான் இனிமேல் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அதனால் யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இனிமேல் வர வீடியோஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு